sou Ivo Nunes, eu sou engenheiro mecânico, eu sou proprietário da NMX Engenharia, é uma empresa especialista em realização de análise de flexibilidade e projeto mecânico. A gente vai trazer esse tema para vocês, que é um tema não tão visto, não tão conhecido, mas que tem tudo a ver com caldeiras, com instalações industriais, e que eu vou querer trazer para vocês hoje um pouco de um overview sobre o que é, o que faz, como se analisa, qual a importância e por que vocês deveriam conhecer. Bom, o tema é análise de flexibilidade em tubulações industriais. Uma introdução aqui é sobre a importância das tubulações em uma instalação industrial. Então, vocês falam muito sobre caldeira, o projeto da caldeira, a inspeção da caldeira, mas toda a caldeira está instalada em alguma instalação industrial que tem tubulações. E essas tubulações são tão importantes para o bom funcionamento do sistema quanto a caldeira em si. E um projeto preciso e eficiente dessas tubulações garante a segurança e o bom funcionamento da instalação. O que é o conceito da análise de flexibilidade? A análise de flexibilidade ela é a análise do comportamento da tubulação e do nível de tensões e esforços que são gerados no funcionamento dessa tubulação, quando submetida a cargas de dilatação térmica ou cargas dinâmicas de excitação. E a importância da análise de flexibilidade é para acomodar os movimentos e as deformações e os esforços gerados por esses movimentos e deformações sem que você ultrapasse limites admissíveis por normas ou por fabricantes de equipamentos. Existem dois tipos de análise. A gente faz análise estática, que vai tratar da dilatação das tubulações, e análise dinâmica, que trata de movimentos é, vibratórios, digamos assim, ou excitações cíclicas que essa tubulação pode sofrer. A análise de flexibilidade ela é regida por algumas normas, apesar da gente não ter uma interpretação clara da sua obrigatoriedade, a ASME ela fala que toda a tubulação deve ter sua flexibilidade avaliada, mas ela não diz claramente de que modo isso deve ser feito, como isso deve ser registrado, e fica muito a critério do proprietário da instalação industrial a aplicação de que forma isso vai ser feito. Então, a gente tem as principais normas, a ASME B31, ela é a norma mãe, digamos, para tubulações industriais, e aí tem todas as subdivisões dela que tratam de tubulação de sistemas de geração de energia, de tubulação de processo, de, tubo, de tubovias. E a gente tem outras normas que são relevantes também, que tratam de equipamentos. Então, a gente usa muito a API 610 para bombas, a gente usa muito a API 611, o conjunto de normas de NEMA também para turbinas, a gente usa é, boletins do WRC, que é o Conselho de Solda, para fazer a avaliação de esforços em bocais. E a análise de flexibilidade ela pode ser aplicada em projetos novos, que seria o ideal, que sempre que você fosse fazer uma instalação nova, você realizasse um estudo de flexibilidade para garantir que essa instalação tenha as condições de absorver os, as dilatações, os esforços, as tensões que vão ser geradas na sua operação, mas ela também pode ser aplicada em sistemas existentes, para ajudar vocês a diagnosticarem falhas. Então, muitas vezes, a gente faz uma análise e identifica que um problema que o cliente está tendo é um problema de flexibilidade, por mais que ele não tivesse esse conhecimento. Então, a gente tem muitos casos de válvulas vazando, de bombas com desgaste prematuro, e, muitas vezes, esses problemas são oriundos de uma falta de flexibilidade na tubulação. <risos> 